どうもーこんにちは極真カラテレキ20年以上の青くと言います本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております中山武雄極真カラテの第9回全日本カラテの選手権大会に出場し初出場にして準優勝を飾った男です私はそれまで彼のことは詳しくは知らなかったのですが調べれば調べるほど話を聞けば聞くほど彼にはまさしく逸話というべきエピソードが次から次へと出てきました今回はそれらを交えながら彼のその残した功績や歴史を皆様にお伝えしていきたいと思います中山武雄が第9回全日本空手の選手権大会に出場したのが21歳の時のこと空手歴はその当時のパンフレットに1年と書いてありますが実際は1年未満で一説によるとわずか半年というものもありますがおおむね8ヶ月ということで間違いなさそうですその時点で茶帯もしくはまさかの緑帯という話でその時の先生にさすがにそれで全国大会に出るのはどうかということで急遽黒帯をつけさせたという逸話があります身長1 7 0センチにして体重わずか6 7キロどう考えても上位まで勝ち上がれるような空手歴及び体格ではありませんしかしそれで中山武雄は凄まじい活躍を見せて一気に頂点まで駆け上ることになります2回戦をアメリカから修行に来ているという黒い空手技という異様な風貌のリチャード・コンスタンスを相手に右の回し蹴りをさばいて1回転させてから下突きを当て注意を下に向けて体をくの字に曲げて左手で背中を押さえての前蹴り気味の左の上段回し蹴りを顔面に叩きつけるさらに相手がこちらの姿を見失ったところに右の上段回し蹴りをまたも顔面にもろにぶち当てて瞬殺の一本勝ちさばきだ私はその光景を見た時一瞬そう考えましたこれも師匠であるという足原秀幸に習ったさばきの技術が使われているということでしょうかそして3回戦はやはり上段回し蹴りの左右の連発からまさかの回転比重打ちを見せました場外に出てもなお追い打ちをかけようとする激しい投手そして相手が下突きの連打で来た時に応戦して逆に腹を利かせて膝蹴りで追い込んでそこからの飛び上がっての左上段回し蹴りそして続行しての飛びかかっての後ろ回し蹴りが画面をかすめ連続の技ありを奪っての合わせ一本勝ちを収めました立て続けの上段への一本勝ちを重ねての準決勝戦 178cm78kg 身長体重ともに 10cm10kg の差がある浜江ジを相手に開始と同時にぴょんぴょん飛び回るステップをこれは刻んでいるのでしょうか第9回全日本大会というその時代にそこから右のローキックからの左のハイキックを狙います危ない相手はおそらく見えていませんそして次に彼が見せた足さばきが第6回世界大会で塚本紀香が見せた前後に刻むステップを彷彿とさせそれを1977年という20年もの昔に使っていた選手がいたということに私はどこか目がくらむような思いを覚えました右のローキック下付けを交えながら左ハイキックを狙っていると見せかけての右の中段回し蹴りが浜江シの腹を捉えそれが効いたようですそして今度は右のローキックをいやらしいとばかりに連発しますそして油断した浜江シの顔面を追いかけての左ハイキックがヒット本戦の判定は2本上がったものの初心が引き分けで延長戦へそして中山武雄は膝蹴り左中段回し蹴り右ドローキック左ハイキック後ろ回し蹴りと対角線上上中下とありとあらゆる攻撃を見せますさらに右の上段回し蹴りが顔面一直撃その場は耐えましたが3秒ほど経って
、尻餅をつく。さらに右のローキックも効き、全身打ちのめされながらの激闘は、中山武雄の勝利に終わりました。決勝の相手は、人間機関車、東隆。東隆は、中山武雄のステップを警戒してか、最初からどんどん詰めて自分の前に持っていきます。そして得意のローキックをどんどん放っていきます。中山武雄も膝切れを返しますがその強烈なローキックの前に足が限界を迎えていきますそれでもステップを踏みながら大足チャールズ・マーチンのように飛び上がり倒れることは断固拒否試合の仕切り戦場まで追い込まれても右に左に回避するその動きはやはりさばきそのものだったということなのでしょうか最後まで完全と立ち向かいそして第9回全日本大会は初出場1年未満の修行歴、体重6 7キロにして準優勝という素晴らしい成績を収めましたそして翌年に行われた第10回全日本空手道選手権大会においてテレビの解説を務める大山康彦に今日のメインイベントと言わせた王子へ後に極真空手において全日本大会3連覇を成し遂げる三平刑事との激突開始と同時に中山武雄はステップを刻みやはり左のハイキックを狙っていきます対して三平刑事は彼独特の両脇を完全に開けて大きく伸ばし大前自弱としたその構えで中山武雄の攻撃を迎え撃ちますすさまじいすさまじいと付き合いですお互いものすごいパンチ力を持っていることがはっきりと伝わってきますしかしその中でも三平刑事は中山武雄の左ハイキック以外は構わないといった感じでその攻撃をその身で受け止めることによってその回転力腰がより落ちているためにどうしても中山武雄が後ろに下がってしまいますその時点で中山武雄が身長 173cm 体重 70kg 対する三平刑事が 176cm83kg 体重差 13kg 中山武雄は起死回生の後ろ回し切りを放ちますが三平刑事のその高い高いその顔面だけをカバーするガードの底を越えて届くことは決してありませんでしたどうしても中山武雄は正面からの戦いを避けなければいけないために後ろを向いて転がされてしまいます5対0の判定負けで中山武雄はそこで極真空手の戦いから一線を引くことになりましたそして中山武雄は足原会館を経て政党会館に移籍することになったといいますそして出場した第1回青銅会館全日本大会1回戦体重を1 0キロ増量しての8 0キロにまで増やしたというそのどっしりとした体格で構え強烈な左中段回し蹴り一発で相手を利かせてしまいそこから体ごと飛び上がってのものすさまじい左上段回し蹴りで比喩ではなく相手をマットに叩きつけましたまざりそして続いて下段で相手の視線を下に向けさらに中段回し蹴りで効かせてそこから文字通りの飛び上がっての全体集を乗せての再びの左上段回し蹴りで相手は棒のようになってマットに倒れ伏してしまいます危険だ危険すぎるそしてそれは衝撃のワンシーンでした続いて2回戦の相手京木選手は第9回全日本大会の中山武雄のそのステップを放物させる動きですそれにしても中山武雄の左中段回し蹴りが強烈すぎるまるでバカでかい体格をした無体のようでしたそして全く同じモーションで体ごと飛び上がり叩き込まれた左上段回し蹴りはモーションが同じな上に見えづらく分かりづらくそして破壊力が抜群すぎましたうえーと思わず変な声が出てしまったほどですもはや相手が気の毒なレベルですしかし1回戦2回戦が終わるごとに試し割りを挟むというのはなかなか斬新でそこで気がしたらうんなんか本当気の毒だなとそんなことを思ったりしましたそして続く試合を体格を増したためにパンチと左中段回し蹴りでご了承してさらにつかみによる減点で勝利したそうですがなんか話によると結構この試合は苦戦したということも聞かれてそういう意味では全体として見てみたかったと思わなくもない気もします
。この時年齢26歳。修行年数5年。ただ気になるのがアナウンスで言われていたのが、身長178センチ、体重80キロと言っていたのですが、20歳を超えて身長が、8センチを伸びるなんていうことあるんですかね対戦相手は身長体重ともにほぼ互角で使用年数14年の前田平政極真の全日本にも出ているという猛者という話でしたがしかしその戦いは不運なことに開始直後に払った右の下段回し蹴りがおそらくは中山の膝を直撃して骨が折れたんじゃないかというくらいのダメージを受けているようでした前田選手はどうやら右の蹴りを得意としているようですがもちろんもはや体重を乗せることはかなわないようですそしてそれはもちろん承知の上でしょう中山武は左の中段回し蹴り連続であっという間に効かせてしまいますしかし本当にこの2人同じ体格なんですかねそして下付きも効いてミドルも効いてそしてとどめの同じモーションの左上段回し蹴り。干渉、圧勝。そういった言葉がぴったりと合うでしょう。決定だとなったものも、しっかりとした受けということから、そのさばき、防御力の高さも証明したという形です。そして中山武雄は第2回全日本大会も出場。1回戦、2回戦ともに上段回し蹴りを連発しているようで、2回戦は中段回し蹴り、上段回し蹴りからの中段回し蹴りで、完璧な一本勝ちもともと中山武雄自体が体格上の相手との戦いに慣れているというだけがあって相手が体格が下となるとその威力の凄まじさに舌を巻くしかありませんしかしこの大会の解説として来ているのが極真空手の第1回世界大会王者である佐藤勝昭というのがなんかすごいなと思いますね時代を感じますはいそして、準決勝は一転して、左下付きの、レンダー、レンダー、レンダー。パンチ力も半端じゃないということを見せつけるように畳みかけます。そして、久しぶりに距離を取って、ステップを踏んだり、左ミドルを当てたりして優勢勝ち。これはどちらかというと、貫禄勝ちというのが近いでしょうか。しかし、試し割り判定でその場で変わらわれをやるというのが、石井和義のエンターテインメント性が出始めたということなんでしょうか。そして決勝戦。身長、やはり178センチで、体重が83キロとなっていることから、この人どんどんでかくなっていってますね。はい。決勝の相手とは、身長5センチ、体重10キロ、パワーはそれ以上違うようで、正直言って一方的な展開になります。左の下突き、右のローキック、左のミドルキック、掴んでからの膝蹴りと、バレティに飛んだ攻撃を繰り出します。そして最後の試合は意外なことに左ハイキックが見られずに終了。大差の判定が来てその現役生活を終えました。そこからは試合に出ることなく、後に聖堂会館を背負って立ち、K1 の黎明期を支えた佐竹正明などの、その憧れの選手として、彼がこの世界に入るきっかけとなり、そして実際に鍛え、身長10センチ以上、体重も3 0キロ近くの差があるにもかかわらずグローブをつけての戦いでボコボコにしたとい内情を知っている人間から聖堂会館には佐竹を1ラウンドで3回は倒せる日本人がいると言わせたという伝説を残し聖堂の人間からは中山師範たまにフラーッと上場に来てグローブ組み手で黒ビスに芝居って帰っていきますよと恐れられ愛された3つのフルコンタクトからで極真、足原会館、聖堂会館、それらを渡り歩き、食らったもの、見るものの衝撃を与える左ハイキックで、その都度、その都度、伝説を残した。ある意味では、K1、プライド、UFC、そして大臣と、その戦う舞台を変え、同じ技で世界を席巻した、彼とダブルところがあるという意味も込めて、空手界のミルコクロコップとも呼ぶべき男、長山武雄。彼が残した足跡、影響、それらは、おそらくは、計り知れないものがあり、我々が目の当たりにしている格闘技ブームや、それから連なる現代、その
礎の一つとなったとみて間違いないのかもしれません私はこれからも時代を作ったそして一瞬の輝きを見せたそんな素晴らしい武道家空手家だけを紹介していきたいと思いますですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします本日もご視聴いただき誠にありがとうございます